Tento díl cesty na Oktagon vám přináší společnost Fumbi.cz, se kterou opět bojujete o 100 000 korun v kryptoměnách. Stačí se zaregistrovat s kódem Oktagon. Více informací naleznete v popisu videa. Výherce vylosujeme na konci turnaje Octagon 31. Carlos Vemola není schopný nastoupit do chystané titulové bitvy. Octagon má ale pro všechny fanoušky náhradní plán. Patrick Kinsel se stává součástí Octagonu. Já jsem nedostal tu nabídku, která se nedá odmítnout. Zápas o titul, ten si chci vzít. Že išiel do KSV o tyto, tak určite má kvality a bude to o to cennejší stav. Sme strašne rádi, že diváci dostanú nejlepší možný zápas, ktorý byl dostupný po tom, co sa Karlo zraje. Fanoušky, jeden z nejočekávanejších a nejdiskutovanejších zápasů za poslední roky, ktorý se už 26.2. uskuteční v Československé sportovní svatyni. V Ražské O2 aréne. Dva národy a dvě velké persony se opět střednou v bitvě o to nejcennější. Titul šampiona. V oktagonu není jen jeden král. V oktagonu je nový král. Skoli čemu? Kvůli tomu, že jsi dostal bitku o titul v KSV a teda jsem dojel, že pojde, že jsi nový král. Na jedné straně oktagonu oscílený Pirát Krištofič a na straně druhé elitní bijec a dle nohých jeden z nejlepších českých bojovníků vůbec. Patrick Kinsel. Výhra na body pro mě není výhro. A jedno je jasné už teď. Tihle dva se v lásce nemají a v kleci nechají své absolutní maximum. Zatímco Pirát výdal pahno někde na dně rybníka, tak já jsem plaval s žralokama a jsem ready to samozřejmě ukázat. Vím, že bych chtěl po zemi. Na toto všetko ja budem pripravený a budem pripravený o tvrdo zasahovať. To víťazství otvírá strašne moc šancí a tá porážka bude strašne hořská. Chvíľku som si myslel, že budem futbalista. Napili sme sa na diskotéke, pobili sme sa. V tom došiel ten Thai box, kde som išiel na jeden tréning, kde ma to proste tak chytilo. Keď som začal robiť tie bojové športy, tak som zmenil ten život. A s ústupom času proste som vynechal do života úplne alkohol a že teraz skôr, keď tak idem do studenej vody sa okúpať, tam vymeditovať, vyrelaxovať, zoberiem psov a nachádzam to šťastie sám so sebou a v sebe. Piráta není potreba fanouškům MMA nijak predstavovať. Šampión druhé série výzvy má v oktagonu na konte už 10 zápasov. Do zápasu s Alem Matavájem nastupoval ve skvělé pohodě. To prvé kolo bylo na těnkom ladě a mal tam sílu, cítil jsem, že když mi tam padne brada, že budu možná že problémy. Myslel som si, že ho ukončím v tom treťom kole, odolával tam, mal som tam zoparka na M3 angle dobre chytený, čo je celkom mať silná zbraň, ale ušiel mi vždy z toho. No ale, že by nejak, už tam bola šanca toho, že by mohol ten zápas ono vládnuť, tak tam to nehrozilo. Samuel Pirá Krištofič! Šance zabojovať o titul šampióna se nebál. Zápas s naruškou místo zraněného Vémoli vzal pouhé dva týdny před samotným soubojem. Nebyla tam nějaká specifická příprava do toho zápasu, už vůbec ne do přípravu na 5x5 minut. Či, přičom on má 9 týždňů na tu přípravu, že věděl o tom zápase, že jde. Zápas se vyvíjal jinak, jako jsem si myslel, že se bude vyvíjat, že se konec konců stává často. On to chce obrat nějak na zem, ale na tom pletivě, jako že jsem cítil, že nemá mať nejak jako hrozí, že strhnúť. No ten typický zápas, ve ktorém je strašne ťažko říct, kdo tahá za ďalší konec prvozu. Snažil nejak bodovať, nejak silovo som sa nechcel pretlačať od toho pletia, alebo som si furt hovoril, že budem bodovať a toto mi bude stačiť. No ale na konci toho zápasu som si tým nebol až taký úplne istý, že to bude stačiť. Bude to tesný výsledek, to je asi jasné. Prozatímný šampiónem. Organizace Octagon MMA ve třetí váze se stává Pirá Kristofič! To je krásné, keď za člověku něco podaríš, co má, tak v sebe, že mohlo by to pěkné dosáhnout. A zrazu jsem tam. 
Pro 31-letého piráta, všemi diskutovaného bojovníka, přichází na řadu ten vůbec nejtěžší zápas kariéry právě teď. Ten Kinsle je těžší super v tom, že je komplexnější, ale u, u mě například uh, má to těžší, protože ta příprava se zase rozrástá, není to také jednotvárnější, je to zase pestré, co mě víc baví. Takže já se necítím nějak tak, že náročnější, super, nenáročnější. To se ukáže na konci v tom oktagoně. Dneska jsem má nějaké sparingy, silný, těžký, vie se dobře stavat zo země a on má největší výhodu to, že je obrovský sociál a prostě v zápase to nikdy nezdá. On si rád je blázen. Na tréninku pýta furt tie údery a, a aj dostáva někdy. Takže já ja si myslím, že tak e, v hlavě by má usporiadané všetko velmi dobře. Pirát má hlavnú, vlastne hlavnú stránku silnú to, že on je zápasový typ, on ide užívať ten zápas, on prostě nemá žádné nejaké alucinácie pred tým, že niečo sa môže stáť, on sa teší do toho zápasu, on komunikuje s tými svojimi supermi a niekedy škaredo, čo sa nepatrí. Úplne to užíva niekedy tie sparingy, ak sú to zápasy, takže úplne tá príprava je taká, že každý jeden tréning je ako zápas. Váha je výborná a bude na 100% ready na ten zápas a zvihnú mu pravou ruku. Moje první seznámení s MMA bylo tady v Hradci Králové v Sokolovně, kdy říkám tenkrát se tomu říkalo Valetudo. A začal to podobně jako pak jako s boxem, no, první trénink a dostal jsem jako vylágoš neuvěřitelný. Takže třeba po půl roce dělání toho, z toho jsem, jsem měl první zápas. Když jsem si potřeboval přidat na tréninky, tak samozřejmě to byly různé klidy, dělal jsem za barem, klasicky hlídal jsem na, na dveřích a pak jsem se to snažil co nejdřív směřovat vlastně k tomu, k tomu sportu. Bral jsem každý zápas, bral jsem po třídu dvě lepší soupeře, než jsem měl v té době natrénováno, ale tak to tenkrát bylo, buď chceš zápasit, nebo nebudeš zápasit. Patrik Kinsel se dlouhodobě drží mezi tou největší elitou československé scény. Odborník je opěvován za svou komplexnost a zejména zápasení. Úspěchy sbíral i v zahraničí, kde se potkal hned s několika jmény světového formátu. Poprvé jako čistý profík jsem se vlastně cítil, když jsem podepsal s organizací ACB, teď je to ACA. A to, to bylo jako super, to najednou jsem cítil, že, že to někam jako směřuje a mým velkým snem bylo se tam probojovat k titulu. Problémy, kdy jsem regulárně vyhrál nad Agujevem, jedním z top evropských zápasníků. A přišel tam majitel té organizace do prostředklece po zápase a řekl, ne, 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 tohle bylo ukončený brzo, anulujem to. Tak to byl pro mě jako velký, velký šok. Pak jsem jako vyhrál, porazil jsem dobrýho soupeře, pak někdo přijde a tak, takhle to jako smaže. Tak tím pro mě tato organizace začínala být jako uzavřenou kapitolou. Přichází nová výzva, a to polské KSV. Všichni, včetně Patrika, fanoušků i samotné organizace byli ve velkém očekávání. V prvním zápase se utkal s tamní legendou Drvalem. Tím zápasem jsem chytnul takový jako fresh, fresh náboj. Těšil jsem se opravdu tam jako zápasit, prodat všechno, co jsem měl natrénováno. Povedlo se mi tam pár kombinací dobrých, který jsem trénoval na tréninku. A pak uh, se mi povedla dobrá, dobrá zadní. Jen jsem se kouknul na rozočího a aby tam měl čas jako skočit a ukončit to. Svými 
svými výkony se probojoval až k zápasu o titul s evropskou jedničkou váhy a světově uznávaným soldičem. Když mi to kázu nabídlo, říkám, ok, sice není moc času, ale je to taková výzva, že jdeme do toho. Jo, cítil jsem se, cítil jsem se dobře. Nerad prohrává a až to je mě, že nemůžu jako prodat úplně tu svoji formu, kterou mám nachystanou 3, 4, 5 měsíců na, na tenhle ten jako výkon. Takticky, takticky jsem tam zaváhal. Když prohraju a fakt tam jako nechám všechno, tak jasně sere mě to jako neuvěřitelně. Zajímavým faktem je, že během své MMA kariéry Patrick Kinsel neměl ani jednou hlavního trenéra. To pro je nejčastěji, teď jezdím do Gorily, perfektní prostory, dobrá parta, hodně sparingů, takže já jsem tam s tím jako spokojený. Jo? Během své zápasové přípravy navštěvuje hned několik gymů. A tentokrát žedu vyšší váhu zaměřenou i do váh víc na sílu a samozřejmě to potřebu udechat, takže je to takový mix všeho, všeho možného silového, kondičního a různě jinak hnusného trénování tady. Já se rád připravu na nejhorší, to znamená, že tam budu pět kol po pěti minutách. Ale osobně tomu úplně nevěřím, samozřejmě. Máme všechno pro to, aby vyhrál Patrik, aby ukázal, že ukázal konečně teď na českým a slovenským divákům, že on si ten titul zaslouží a že je na pravém místě. Čo, deti sú radosť, hlavne robiť, <laughs> ale dobre, akože ja si to užívam, je to pekné. Inak to je vlastne taký život, jak predtým, nejak sa to nezmení. Akože že máš nejakého človečíka, ktorého miluješ strašne v tom živote. No tak bolo to krásne, akože bol to 9-hodinový pôrod, čo nebola sranda, lebo ona trpela, ja som trpel s tou nohou, ešte aj chrbát ma do toho začal boleť, ak som na 9 hodín sedel proste v zlej tej polohe a tak, tie bedra stiahnuté a hovorím, nemôžem tu ja plakať, že však ona to trpí. Všade som tak čítal, že dieťa proste začne kričať, keď nekričí, není dobré. A ja normálne tak sa mi srdce bylo, že prečo je ticho? A teraz ja ticho, ale že nebudem robiť sa a Janka sa pýta, že prečo je ticho? A ja niečo, ano, prečo je ticho, tak povedzte, tak to že ne, ne, ne. A potom, ja neviem, po desiatich sekundách už začala kričať, tak, tak mi tak odlahlo. No a potom najkrajší pocit, taký najväčší je, taký ohník v srdiečku sa zapálí a horí. Užíva si čas s ňou, keď je, keď chodíme plávať, tak ma ani nechce pustiť s ňou, si to on užíva. A keď má voľnú chvíľku, tak sa jej snaží vždy venovať. Na zápasy som chodila rada, aj teraz by som znovu chodila rada, len už máme Dominiku, ale tak verím, že v ďalšie zápasy už pôjdem pozerať, pozbudzovať. Keď sa blíži zápas a už odvodňuje alebo zavodňuje, tak je to trošku náročnejšie, lebo je nervózny a my sme celkovo obaja, obaja dosť prchky, takže vtedy to je celkom zaujímavé, ale tak zvládame to. Ještě když se vrátím k těm časům, když Patrik úplně nepřemýšlel o věcech do hloubky, tak mám úsek, který nazývám obdobím temna. Dlouhý roky jsem se za to styděl, dostal jsem trest, seděl jsem dva roky, samozřejmě za násilný trestný čin. A tak říkám, nepřemýšlel jsem, držel jsem se blbý party a, a přišel tenhle ten průser. Je to věc, která mě vlastně ještě víc nasměřovala do toho profisportu. Ty dva roky byla, byla rozhodně citelná pauza. A říkám, buď se budu věnovat tomu sportu naplno, dám do toho úplně, úplně všechno. Zakázal jsem si x, x věcí, od té doby vlastně jsem úplně abstinent, nepiju a říkám, budu fakt se soustředit čistě na ten sport a přistoupím k tomu jako, jako největší profík. A buď to klapne, super, nebo to nevíde, ale nebudu litovat, že jsem to, že jsem to neskusil. 
rodina mě držela, dnešní manželka mě, mě velice podržela záda, to jako klobouk dolů, velký respekt za to. Patrik přípravu a roli otce se snaží opravdu hodně, hodně se snaží to skloubit, co nejlíp to jde a kdykoliv může, tak se malý věnuje. Ale jako otec z začátku jsem to teda moc neprožíval, se musím přiznat a od doby, kdy vlastně to malý baby mě začalo vnímat, tak, tak nejenom střih a, a teď, teď je to jako šílenost. No. A mě to vždycky nejvíc stresuje, když jde s někým koho de facto musí porazit a v kombinaci s tím, že je to takhle hodně sledovaný zápas, takže pro mě myslím, to bude poměrně velký stres. Opasek skončí u nás v Raci. Hlavní zápas z 30.12. Kincel versus Pirát se 30.12. neodehraje a uskuteční se 26.2. Ten zápas si zaslouží Velkou arénu. A ta velká arena bude. Teraz jsme se vrátili po novém roku opět do toho tempa a už se to vlastně už jsme zase v té fáze nějaké, kde už se to začíná víceméně špičkovat. No, ten zápas je už za pár týdnů, takže už to fakt přechází do těch drillů, do těch do do věcí, co chcem robiť v tom zápase. Tak to to nějak vyzerá. Říkáme wrestlingový trénink a společně jde. Vlastně já se připravu, zároveň dělám tréninky jako i pro ostatní. A pak si tady dáme do těla takhle. Wrestlingový tréninky budu, budu omezovat, je mi jasný, že ten styl si v zápase úplně neprosadím. Pirát se připravoval a na Karla, to znamená, ten wrestling piloval, že se že ty obrany si dost najížděl, že bude hrozně těžký ho, ho stáhovat na zem. Zbytečně bych tam ztrácel energii, fízu, úplně nepotřebuju, takže není nic, co by nevyřešil takhle jako zadní granát. Ještě před samotným zápasem se oba střetli tváří v tvář, aby si řekli, jak se věci mají. Ukončím ho K.O., říká Pirát, o tobě. Nevím, no, nevím, co by se muselo stát, aby, aby to takhle dopadlo. <laughs> to, že dostaneš po a padneš. Ty, ty jsi, ty jsi to, 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 fakt tomu věříš. To tak bude. <laughs> ty jsi dobrý, je dobrý. Dálno máváš to lukou, tak to bude, já přijdu k tebe, udělím to a ty padneš kam. Ale nebude to zas nějaký obýbání tam, tam na kleci, jak jsi zvyklý. Ale nepojím ani spotky, abys neplakal, že jsi dostal na spodok. Pojím ba na hlavu. Tvoj gameplan bude čisto ma zobrat na zem a uležať ma. Děti se se Tak jo, tak, tak, tě, tak tě uhálím na zemi. Okay. No, budeš chceň možno. Bojí se v tom postoji, už teraz se bojí v postoji. Piráte, jako první tvoje predikce tohoto zápasu, jak to přesně dopadne? Tak já nemění predikce, knockout. Knockout. Kolo? Dám druhé. Rozvíku? OK, musím to stihnout v prvním kole. <laughs> Kdo si prosadí tu svou? Bude to nebezpečný postoj a psychická hra Piráta Krištofiče nebo všestranost a taktika Patrika Kincla? Je jasný outsider v očích spousty fanoušků. Myslím si, že i v očích jeho fanoušků, kteří se to jenom bojí přiznat. Čím má se ukončit? Jakým úderom? Jakým káho? Že on nemá káho úder. To je také reči do větra. Pražská O2 Arena bude svědkem bitvy, na kterou budou upřeny zraky celé scény a o které se bude mluvit ještě dlouho potom. To peťkolový zápas, kde ta technika mu stačit nebude a kde bude potřebovat to srdce. Já jsem se že to srdce tam ukáže, protože proti mě ho bude muset vytáhnout a když ho doteraz nevytáhoval, tak nevím, či ho zrazu hodně kdo vytáhne. V sásce je hodně, ale vítězem a hlavně novým šampionem může být jen jeden.